det er ikke altid, at vi kan bruge solve og insolve til at finde løsninger til ligninger. Nogle gange bliver vi nødt til at bruge en anden metode, der hedder find root i stedet for. Vi kan lige prøve at se på et eksempel, hvor det er tilfældet. For eksempel har jeg lavet to funktioner f og x. Der er et, øh, en parabel, der peger op af med øh, følgende forskrift. Minus 3, minus 6, plus x i anden. Og g af x, der er givet ved 4 gange eksponentialfunktionen af minus 0,2 x i anden. Og hvis jeg plotter de to funktioner, så ser det ud på, på den her måde. Parablen det er den blå, og den lille det er den her eksponentielle funktion. Og hvis vi skal finde løsninger til de to øh, ligninger her, så skal vi finde en x-værdi, hvor, fun hvor de to funktioner har samme værdi. Det vil fx ske her omkring minus øh, 0,8, eller 1,8, minus 1,8, og her ved omkring 2,5. Men vi kan prøve at se, om sol kan, kan løse det her problem. Så vi vil gerne have, at f af x har samme værdi som g af x. Og det er x, vi skal variere for at finde løsning. Og prøver vi det, så øh, kommer matematikere og brokker sig over, at den ikke var i stand til at løse det. Øh, fordi den ikke kan, kan nok matematik til at skrive et pænt svar med det. Nå, vi kan prøve noget andet i stedet for. Hvis solve ikke kan løse det, så kan det være, at insolve kan. Den giver trods alt numeriske løsninger. Øhm, men det er også som om, at den, den ikke kommer videre end det. Og så den tredje mulighed, det er en, en der hedder find root. Hvor vi egentlig skriver tingene op, ligesom før. Men så skal vi lige op og se på vores graf her. Fordi find root, den vil finde en løsning omkring et eller andet sted. Så hvis vi siger, at den skal finde en løsning omkring minus 1, så kan den se på grafen og se, jamen, hvor de her tæt på hinanden. De kommer tættere på hinanden, hvis jeg går opad, og så vil den til sidst finde den her værdi. Havde jeg valgt et, en startværdi herovre af, så vil vi finde det, øh, 0, eller den løsning, der ligger herovre. Så det kan vi lige prøve af. Og den måde, vi angiver et startgæt på, det er ved at sige, at det er x-variablen, vi skal variere på, og vores startgæt det skal ligge omkring minus 1. Så kan vi køre kommandoen, og så på samme måde som solve giver os en løsning, så vil find root give os en løsning, hvor et x skal have værdien minus øh, 1,8. Og så kan vi selvfølgelig også lige prøve i den anden række retning. Så vi har en løsning ved minus 1,808, og vi har en anden løsning ved 2,576. Og det kan vi prøve at se, om det passer med, med grafen. Det ser da ikke helt skidt ud, men der er en løsning her ved 2,1 eller andet, og ved minus 1,8.